Ele não é fã de quem? Je vais vous présenter le BMW XM. C'est aujourd'hui le jour de la révélation et c'est le SUV le plus puissant, le plus cher et le plus luxueux de BMW. Mais je vais vous le présenter dans cet endroit particulier. Ça y est, j'ai la POC Cave. Enfin, euh, ça, va être, bah, ça va être mon endroit. Ça va être là où je vais mettre mes voitures. Je vais aussi vous faire des vidéos ici et euh, travailler, euh, faire euh, à l'arrière euh, des montages, par exemple. Je viens d'avoir les clés, hein. c'est vraiment brut, il y a encore des toiles d'araignée partout. Mais je vais le faire évoluer et je vais vous montrer comment je vais le faire évoluer, étape par étape. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées, dites-moi. Mais je trouve que j'aime bien cet endroit, on dirait une scène, scène de théâtre. Et il euh, y a des lumières, la naturelle qui tombe, donc il y a quelque chose à faire, euh, quelque chose à faire ici, je pense. Le Poc Tour on est en plein POC Tour là actuellement. Samedi, j'étais à Charleroi en Belgique. Dimanche, j'étais à Dechy. Et ça continue à Toulouse. C'est la discothèque La Voile Blanche. Et vous pourrez danser autour des POC mobiles qui sont sur le dance floor. Ensuite, on enchaîne par le grand final. Ce sera samedi 1er octobre de 14h à 18h. Et ce sera au circuit Paul Ricard. Il y aura, par exemple, mon ami Pascal Dragotto avec sa Twingo, avec un moteur d'avion qui balance des flammes gigantesques et qui fait 2200 chevaux. Il y aura aussi vos voitures. Je vais remettre à la voiture que je préfère parmi les vôtres, une Pocta d'or. Pour, pour pouvoir participer, il faut que euh, votre voiture soit transformée au moins un peu. Et puis, on va terminer par un beau cortège tous ensemble, une parade sur le circuit Paul Ricard, mes voitures, vos voitures, et ça va être super cool. Rendez-vous sur pogtour.com, c'est là que vous trouverez toutes les informations. 175 000 c'est le prix de base du SUV le plus cher de BMW, le BMW XM. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça s'appelle XM Il y a Citroën et BMW en fait, qui ont trouvé un gentleman agreement pour utiliser des noms de voitures qui sont proches ou qui sont identiques. Et donc Citroën s'est gardé le droit d'ailleurs de réutiliser peut-être à l'avenir le nom XM. Alors il y a le XX. Ce sont les SUV de BMW. Il y a le M, c'est la branche Motorsport, donc la branche haute performance de BMW. Mais d'habitude, il y a un chiffre entre le X et le M. Il y a par exemple le X5M qui est la version super puissante du X5 ou le X6M. Et bien là, il n'y a pas de chiffre parce que euh, ce n'est pas la déclinaison d'une voiture existante. Elle a été conçue à la base par Motorsport et, et l'intérêt, c'est justement de pouvoir avoir quelque chose qui est euh, conçu et développé pour l'exclusivité et la performance. Alors le voilà, le tout nouveau V8 biturbo 4 litres 4 motor sport qui va d'ailleurs se retrouver dans les X7 et euh, les euh, Series 7 aussi. Il euh, y a aussi un moteur électrique, donc, parce que c'est de l'hybride et c'est la première fois que Motor Sport fait un moteur hybride. Donc euh, là, on est à environ du 80 km d'autonomie, ce qui est euh, tout à fait pas mal hein, pour les déplacements urbains euh, quotidiens, et eh bien c'est suffisant. Bien sûr, c'est une autonomie qui est à peu près. Dès que vous tapez fort, eh bien, ça diminue vraiment beaucoup euh, l'autonomie, ça c'est sûr. La recharge à 7,4 kW sur courant alternatif dure environ 4 heures et c'est une batterie de 30 kW environ. Et en fait, elle n'est pas située euh, au niveau des roues et des essieux comme d'habitude, mais elle est au niveau de la boîte de vitesse. Alors, regardons le design. Les optiques, là, en fait, les phares sont noirs à la base. Là, il y a une lumière. Ils sont complètement noirs, en fait, si jamais euh, il n'y a pas de lumière. Ce sont des optiques qui sont différents des autres BMW. Ça donne une personnalité à la voiture. Les pots. Alors, il y a toujours quatre pots pour euh, les voitures M. Par exemple, sur ma M8, il y a aussi quatre pots. Mais là, pour la première fois, les quatre pots sont superposés. Ça aussi, c'est une spécificité. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose ici Et ouais, là, il doit y avoir normalement un logo BMW qui se retrouve en fait en double ici et ici. Et c'est un clin d'œil à la M1 qui avait aussi deux logos à ces endroits. Alors, à propos du sigle que vous pouvez voir là, vous pouvez penser qu'il écrit X3M. Non, non, pas du tout. Ça, il est bien écrit XM, c'est seulement les trois barres de moteur sport, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cet arrière. Je trouve qu'il a beaucoup de caractère. Vous voyez ici, 
il y a une ligne mais qui disparaît complètement. C'est une ligne qui est aussi un petit clin d'œil à la M1. Il y avait une ligne identique. Mais je trouve que le noir en tout cas fonctionne très bien sur le XM. Pour la première fois sur une M, les quatre roues sont directrices. Alors à quoi ça sert Eh bien ça permet d'avoir un bien meilleur rayon de braquage et à haute vitesse, les virages sont plus stables. Alors, les phares que vous voyez là, ils sont très élégants, très petits, discrets, mais en fait, ils ne fournissent pas assez de lumière pour éclairer bien. C'est pour ça qu'il y a des phares cachés. Et les jantes, venez voir, parce que ça, ce sont des monstres de jantes. 23 pouces, elles viennent même si on veut avec des accents en or. C'est vraiment des jantes imposantes, statutaires, extravagantes. Devinez ce qu'il y a là. Attention. Ah ben non, aucune surprise. C'est une trappe à essence on ne peut plus classique. Mais c'est pas tout. Ça continue par là. Et vous avez de quoi recharger l'électricité à ce niveau-là parce que c'est une voiture hybride rechargeable. Voilà. Alors, l'intérieur. Il y a le nouveau euh, système IHM de BMW. Donc désormais c'est un écran courbe de manière à ce qu'un peu tout le monde puisse en profiter, tout est tactile, c'est un très grand écran. Du coup il y a moins de boutons, là vous voyez c'est tout ce qui est euh, air climatisé, il y a très peu de boutons. Les sièges sont spécifiques et à l'arrière Et à l'arrière, en fait, c'est le lounge. Ici, c'est une, une seule banquette, vous voyez, avec une, une forme comme ça. Et, euh, et là, au-dessus, il, il y a des ambiances lumineuses et des formes euh, qui rappellent une œuvre d'art. Et donc, on a vraiment l'impression d'être euh, dans une discothèque ici. Ah, c'est sympathique, cette ambiance, pour les sièges arrière. Et là... Petit. <rire> il y a une prise USB. Et avec bien sûr la possibilité de régler le chauffage et les choses comme ça, indépendamment à l'arrière. Le coffre, 530 litres. Alors, Motorsport a sorti un SUV plus puissant que ma M8. 625 chevaux contre 650 chevaux. Sans compter la version à venir de 750 chevaux et 1000 Nm de couple qui en fera la M la plus puissante de toutes. Qu'est-ce que ça vous fait que la plus puissante des M soit un SUV Et qu'est-ce que ça vous fait que la Motorsport sort une voiture conçue, développée chez eux euh, et qui soit un SUV après avoir sorti la BMW M1. Et qu'est-ce que ça vous fait que Motorsport fête ses 50 ans en 2022 avec un SUV <rire> Je sais que ça fera débat. Oui, euh, Motorsport a sorti euh, une voiture spécifiquement développée par eux euh, maintenant le, en 2022 pour leurs 50 ans, mais ils n'ont pas sorti que ça. C'était une année qui fut très riche au niveau Motorsport. On a eu la nouvelle M2. On a eu la M4 CSL et puis on a aussi eu la M3 Touring que je vous ai montré, qui était quand même attendue depuis 20 ans par les fans. Mais il y a aussi un SUV. Bah peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être une idée, vous pouvez le dire en commentaire, mais peut-être que ceux qui ont acheté la M1 en 1978, qui aiment la vitesse, et bien maintenant, ils ont des enfants <rire> et ils ont besoin d'un gros SUV qui soit super puissant. Ensuite, bah il faut voir que... Euh, des SUV aussi puissants, eh c'est assez fréquent parce que quand vous regardez par exemple la DBX 707 que j'ai aussi euh, testée de Aston Martin, eh bien c'est la plus puissante de toutes les Aston Martin et pourtant c'est un SUV, sauf si on prend en compte les hypercars Valhalla et Valkyrie. C'est dans l'air du temps, il y, a un vrai, il y a une vraie demande. Et d'ailleurs, je ne peux pas encore vous parler de mon ressenti euh, à la conduite, je vous en parlerai plus tard, mais euh, disons qu'il y a des choses épatantes de nos jours dans le domaine du super SUV avec cette capacité d'avoir soit au choix le confort, soit au choix un ressenti voiture de sport. Et le design et l'état d'esprit alors 
Qu'est-ce que vous en pensez Parce que je me rappelle, lorsque le concept du MX a été présenté sur les réseaux sociaux, tout le monde a détesté. Des milliers de personnes ont vomi dans leur bouche tellement ils ont trouvé ça moche. Il y avait que la ligne là qui séparait les deux. L'arrière euh, n'a vraiment pas été apprécié. L'intérieur, il y avait du vieux cuir vintage. Euh, il y avait aussi tout plein de couleurs, euh, des couleurs différentes. Vraiment, ça a été unanimement détesté. Alors voici la version finale qui est pas si loin que le concept en vérité, bon, qui est en noir, ce qui change quand même beaucoup de choses. Mais en fait, moi, il me manque l'intérieur, l'intérieur extravagant, multicolore et tout ça, le, le vieux cuir vintage, ça ça, 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 ça me manque. Et bien sûr, ça fait Rockstar. Ça fait, c'est vraiment une voiture. D'ailleurs, le nom de code du projet de la BMW XM, c'était Rockstar. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour ceux qui aiment avoir une voiture affirmée, imposante, exclusive, différente, qu'on les remarque sur la route. Je peux pas, je, je, je peux rien leur reprocher, j'en fais partie. <rire> Bon, alors, il vraiment, j'ai vraiment plus aucun souci en ce qui concerne les calandres qui sont plus grosses, mais bien, la voiture aussi a un énorme gabarit. Et en fait, je me rappelle, BMW avait sorti une publicité. Tout le monde l'avait détesté aussi. Il y avait des chevaliers dans cette publicité. C'était pour faire la publicité de la XM, le concept. Il y avait aussi des, des femmes okay, habillées bizarrement, qui dansaient, qui se roulaient sur le sol. Euh, qui se faisait adouber, donc tout le monde se disait mais, mais c'est quoi, c'est chelou, qu'est-ce que je suis en train de regarder Et en fait pour moi, ils ont fait exprès quelque part, ils ont fait exprès d'aller très loin à BMW pour, pour choquer, pour faire réagir, mais c'était aussi pour montrer l'état d'esprit du truc. C'est voilà, pour être différent, c'est pour l'extravagance, c'est pour euh, les gens qui, qui aiment s'affirmer. Euh. Voilà, moi, euh, bah moi ça, me plaît, ça me plaît tout à fait. Je n'ai rien contre tout ça, je n'ai rien contre les SUV, euh, l'audace. Alors, est-ce que moi, je l'achèterais Perso, entre la M3 Touring, parce que j'ai toujours besoin d'une voiture euh, caméra car, je dois remplacer ma caméra car. Pourquoi pas C'est pas impossible. Dites-moi tout, je vais regarder, euh, je, suis, je vais lire vos commentaires, je vais répondre à vos commentaires. J'espère je, qu'il y aura débat parce que c'est ça qui est beau aussi dans l'automobile, dans l'innovation, dans les nouveautés, etc. Ça bouge toujours, c'est un super domaine que j'adore. C'est technologique, c'est sonore. C'est Hans Zimmer hein, qui a fait la musique, qui a des années de la musique. C'est tellement riche. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontre. Et donc on se retrouve jeudi à la Voile Blanche à Toulouse et samedi pour le final du Pop Tour. Ah, ça va être au Circuit Paul Ricard. Tchuss